ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുൽഫി ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ റിച്ച് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇത് നോമ്പ് തുറയ്ക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് നോമ്പ് തുറയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ മിസ് ആവാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ബോയിലായിട്ട് വരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മിൽക്ക് ഒന്ന് ബോയിലാവണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുൽഫി പൗഡർ റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൈൻഡർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുൽഫിയുടെ ആ മിക്സ് ഒന്ന് കുറുകി വരാനായിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാഷ്നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ക്യാഷ്നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര തൊട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പിസ്തയാണ് വേണ്ടത് മുഴുവൻ പിസ്ത വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം കാരണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചതായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പിസ്തയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പിസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുൽഫി പൗഡറും അതുപോലെ മിൽക്ക് അവിടെ ബോയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ബോയിലിംഗ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുൽഫി പൗഡർ കുറേശ്ശെ ആ ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ടിയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ട കുത്താനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിളച്ചു വരുന്ന പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുറുകി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെക്കാം അടിയിൽ പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അടിയിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എനിക്ക് ഷുഗർ ഇത്തിരി കുറവാൻ തോന്നി കാരണം കുറച്ചും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രിങ്കിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുകി വരണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേ ഇപ്പം നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിവ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കുൽഫി മിക്സ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ജാറിലേക്ക് ആ കുൽഫിയുടെ മിക്സ് മാറ്റി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവാനായിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ തണുത്ത പാല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കട്ട പാല് കട്ടയാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത പാല് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല അതൊന്ന് നല്ല പോലെ